हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हूं जोशन चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल जॉब इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कांस्टेबल की नौकरी किस प्रकार की है तो आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है अंत तक और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज के साथ आप अपडेट रहें हम मेडिकल के ऊपर वीडियो लेके आएंगे एस एफ एफ जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उसके ऊपर हम जॉब प्रोफाइल लेके आएंगे किस प्रकार की नौकरी है क्योंकि ये दो चार एन है और एस एस एफ है इनके बारे में लगभग को नहीं पता होता कि किस प्रकार की जॉब होती है क्योंकि ये गुप्तर एजेंसी है भारत की तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की जॉब है कॉन्स्टेबल एन में ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं कि एन है क्या तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में मुख्य रूप से चार गुप्तर एजेंसियां हैं सबसे पहले आती है रो फिर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहते हैं उसके बाद आती है आपकी एन और उसके बाद आती है आपकी सीबीआई सबका काम अलग अलग है सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है सबकी जो कार्य है वो डिफरेंट है एन आई ये काम करती है गुप्तर एजेंसी के आधार पे किसी भी आतंकवादी हमले अंतरराष्ट्रीय माफिया अंतरराष्ट्रीय तस्कर को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि कभी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या कभी आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं प्रमुख मेट्रो स्टेशन पे तो वहां पे कुछ आपको ऐसे लोग दिखते हैं स्पेशल से लगता है कि जैसे फौजी है कमांडो है इस प्रकार की सिविल ड्रेस में उनके साथ एक वायरलेस सेट होता है यहाँ पे साइड में और वो खाली घूमते रहते हैं कभी किसी से बात की कभी किसी से बात की कभी किसी से तो इस प्रकार के लोग आपने डेफिनेट रूप से देखे होंगे या आपने फिल्मों में देखा होगा इस प्रकार से तो वो मुख्य रूप से तीन ही चीज दो ही चीज होती है आई और दूसरा एन आई एक नई एजेंसी है जिसका गठन छब्बीस ग्यारह दो के हमले के बाद हुआ तो एन के बारे में अभी लोगों को इतनी जानकारी नहीं है हम आई के बारे में जानते हैं रो है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की भारत की गुप्तर एजेंसी है जो विदेशों में जिसके गुप्तर जाते हैं यानी रो के एजेंट एजेंट को तो खुद को भी नहीं पता खुद के परिवार को भी नहीं पता कि वो एक रो एजेंट है ठीक है दोस्तों लेकिन आई और एन उनसे थोड़ा सा अलग है इनका काम क्या है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमले आपने नाम सुना होगा पठानकोट हमले की जांच एन कर रही है पूरी हमले की जांच एनआईए कर रही है म्यांमार पे जब भारत की सेना पर हमला हुआ था म्यांमार पे स्ट्राइक की थी भारत ने तो उसके हमले की पहले क्योंकि म्यांमार की तरफ से आतंकवादियों ने हमला किया था भारतीय सेना पर तो उसकी जांच के लिए भी एनआईए को भेजा गया था ठीक है जबकि सीबीआई है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का डिपार्टमेंट है कि कहीं कोई क्राइम हुआ है तो उस यानी दोनों के काम को इस प्रकार से समझते हैं एन है वो किसी एक्टिविटी से पहले की जांच करती है कि वो चीज हुई क्यों ठीक है और सीबीआई है उस चीज के बाद काम करती है कि ऐसा होने के पीछे कारण क्या रहा ठीक है तो दोनों का काम अलग अलग है एक आतंकवादी हमले को रोकने का प्रयास करती है गुप्तर एजेंसी के तौर पर कि आपने देखा होगा कि गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि इतने आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं इस प्रकार की आपने खबर देखी होगी तो सारी कोण उपलब्ध कराता है या तो आई या एन ठीक है और रा तीन एजेंसी है जबकि सीबीआई उसके बाद काम करती है अब बात करते हैं कि कॉन्स्टेबल की जॉब इसमें कैसी है तो कॉन्स्टेबल यहाँ पे भर्ती होने के या तो सब इंस्पेक्टर जा सकते हैं आप या इंस्पेक्टर जा सकते हैं सीजीएल के थ्रू सीपीए के थ्रू या फिर कॉन्स्टेबल जा सकते हैं तो कॉन्स्टेबल की जॉब इसमें सी ग्रेड की पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की बी ग्रेड की होती है अब इसमें काम देखें तो जैसे और पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम होता है कॉन्स्टेबल का वैसा काम नहीं है थोड़ा सा अलग प्रकार का काम है यहाँ पे यानी हम जैसे आपने देखा होगा कि किसी डिपार्टमेंट है कोई सिविल का डिपार्टमेंट है तो उसमें एक तो ऑफिसर रैंक होती है यानी आप उसको कमिश्नर कह सकते हैं सुप्रिंटेंडेंट कह सकते हैं चेयरमैन कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं और दो चार उसके हेल्पर होते हैं उसी ऑफिस में कि कोई किसी कंप्यूटर बैठा है कोई किसी फाइल पे बैठा है कोई फाइल ट्रांसफर कर रहा है इधर से उधर कोई लेके आ रहा है कोई जा रहा है कोई कुछ कर रहा है तो यानी कॉन्स्टेबल एन में एक असिस्टेंट प्रकार की जॉब है यानी मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करना है तो एन का ऑफिसर इस चीज को ऑर्डर पास करता है कि उसको गिरफ्तार कर लेना तो गिरफ्तार कौन करता है यानी उसको पकड़ता कौन है कॉन्स्टेबल जाके पड़ता है कहीं पर जांच करने के लिए जारी है मान लीजिए एजेंसी तो जो सामान है कोई भी किसी प्रकार का सामान जो इक्विपमेंट वो अपने साथ लेके जाते हैं तो उनको वहन कौन करते हैं कॉन्स्टेबल करते हैं ऑफिस ऑफिसर है तो आगे बैठ के जाते हैं गाड़ी में जबकि सारा सामान है वो कौन लेके जाते हैं कॉन्स्टेबल लेके जाते हैं आपने देखा होगा फिल्मों में या कहीं रेल में आपने देखा होगा जहां पे कहीं भी अमला हो जाता है छोटा मोटा कोई इवेंट हो जाता है कोई घटना हो जाती है तो उसको पुलिस और चार ओर से घोर देते घेर देते उसको प्रोबेटेड एरिया जिसको कहा जाता है 
तो उस प्रकार के का एक्टिविटी है उसको घेरना वहां पे खड़े रहना वहां पे किसी को आने ना देना किसी को जाने ना देना कोई फाइल है वो ऑफिस से ट्रांसफर करनी है इधर से उधर पास करनी है ठीक है एक ऑफिसर के अंडर काम करना रनर के तौर पे ये सारे काम कांस्टेबल जिड्डी करते हैं इन एन ठीक है दोस्तों तो एक प्रकार की असिस्टेंट प्रकार की जॉब है इसमें आपको राइफल रोइफल कुछ नहीं मिलती आपको एक सहायक के तौर पर काम करना होता है ठीक है तो यही इतनी नॉलेज है बाकी यहां पर सैलरी जो आपकी बत्ते हैं उस सारे कांस्टेबल जिड्डी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बराबर ही मिलते हैं आपको सैलरी 25 से 32 के समथिंग मिलते हैं इसमें डिपार्टमेंट के डिपेंड करता है कि डिप्लॉयमेंट कहाँ है आपकी ठीक है और बाकी सारी फैसिलिटीज सेम है ठीक है क्योंकि गुप्तर एजेंसी के बारे में अभी किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है सिर्फ इतना है कि एक असिस्टेंट प्रकार की जॉब है ठीक है दोस्तों तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियोज में थैंक यू